ஒன்று ஜனவரி எட்டு இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது மிஸ்டர் சி நியூஸ் வழங்கும் செய்திகளோடு நந்தினி நாடு முழுவதும் ஒரே ஒரு ஆசிரியரை கொண்ட அரசு பள்ளிகள் சுமார் ஒரு லட்சம் இருப்பதாக மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது லோக்சபாவில் கேள்வி ஒன்றிற்கு எழுத்துப்பூர்வமாக பதிலளித்த மத்திய மனிதவள மேம்பாட்டுத்துறை இணையமைச்சர் சத்யபால் சிங் இதனை தெரிவித்தார் நடப்பு நிதியாண்டின் டிசம்பர் வரையிலான காலத்தில் அரசு நேரடி வரி வசூல் பதினான்கு புள்ளி ஒன்று சதவீதமாக உயர்ந்துள்ளது தமிழகத்தின் அடுத்த முதல்வராக திமுக தலைவர் ஸ்டாலினுக்கு மக்கள் ஆதரவு அளிப்பதாக இந்தியா டுடே நடத்திய ஆய்வில் தெரியவந்துள்ளது கோவையில் போக்குவரத்து விதிமீறல்களை கண்காணிக்கும் வகையில் போலீஸ் இ ஐ என்ற புதிய செயலி அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது கஜா புயல் காரணமாக சேதமடைந்த போடிமேட்டு மலைப்பகுதியில் மண்சரிவு ஏற்பட்ட இடங்களில் தடுப்புச் சுவரு கட்டும் பணி தீவிரமாக நடைபெற்று வருகிறது வேளாண் கடன்களை தள்ளுபடி செய்வதால் வங்கிகளின் கடன் வழங்கும் கலாச்சாரம் பாதிக்கப்படும் என்று ரிசர்வ் வங்கியின் புதிய ஆளுநர் சக்திகாந்த் தாஸ் கருத்து தெரிவித்துள்ளார் கள்ள ஓட்டு போடுவதை தடுக்கும் வகையில் ஆதாருடன் வாக்காளர் அடையாள அட்டையை இணைக்க உத்தரவிட வேண்டும் என்று தொடுக்கப்பட்ட வழக்கை அவசர வழக்காக விசாரிக்க மறுப்பு தெரிவித்துள்ளது உச்சநீதிமன்றம் தூத்துக்குடி மாவட்ட வருவாய்த் துறையில் பணியின் போது இறந்தவர்களின் வாரிசுகளுக்கு பணி நியமன ஆணையை மாவட்ட கலெக்டர் சந்தீப் நந்தூரி வழங்கினார் தமிழகத்தில் கல்விக்கான தனி தொலைக்காட்சி சேனல் தொடங்கப்பட உள்ளதாக அமைச்சர் செங்கோட்டையன் தெரிவித்துள்ளார் சேலம் மாவட்டத்தில் பத்து லட்சம் குடும்ப அட்டைதாரர்களுக்கு ஆயிரம் ரொக்கத்துடன் சிறப்பு பொங்கல் பரிசு வழங்கப்படும் என்று மாவட்ட கலெக்டர் ரோஹிணி தெரிவித்துள்ளார் இந்துஸ்தான் ஏரோநாட்டிக்கல் நிறுவன விவகாரத்தில் காங்கிரஸ் கூறும் குற்றச்சாட்டுகள் தவறானவை என்று நாடாளுமன்றத்தில் நிர்மலா சீதாராமன் பதிலளித்தார் டெல்லியில் கடும் பனிமூட்டம் நிலவி வருகிறது இதனால் ரயில் போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டுள்ளது பனிமூட்டம் காரணமாக பதினான்கு ரயில்கள் தாமதமாக புறப்படும் என ரயில்வே தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது வடகொரிய அதிபர் கிம் ஜாங் அன் ஜி ஜிங்பிங் அழைப்பை ஏற்று சீனாவுக்கு பயணம் மேற்கொண்டுள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளது அமெரிக்க அதிபர் டொனால்டு டிரம்ப் பிரதமர் நரேந்திர மோடியுடன் தொலைபேசியில் இருநாட்டு வர்த்தகம் மற்றும் ஆப்கானிஸ்தான் வர்த்தகம் மேம்பாடு தொடர்பாக ஆலோசனை நடத்தியதாக வெள்ளை மாளிகை தெரிவித்துள்ளது ஒருநாள் தொடரில் விளையாடுவதற்காக டோனி ரோஹித் சர்மா கேதர் ஜாதவ் உட்பட சில வீரர்கள் இன்று ஆஸ்திரேலியா புறப்பட்டு சென்றனர் இன்று தங்கம் கிராமிற்கு மூவாயிரத்தி நாற்பத்தி நான்காகவும் வெள்ளி கிராமிற்கு நாற்பத்தி இரண்டு புள்ளி அறுபதாகவும் விற்கப்படுகிறது இன்று பெட்ரோல் லிட்டருக்கு எழுபத்தி ஒன்று புள்ளி பூஜ்ஜியம் ஏழாகவும் டீசல் லிட்டருக்கு அறுபத்தி ஐந்து புள்ளி எழுபதாகவும் விற்கப்படுகிறது இத்துடன் செய்திகள் நிறைவடைகின்றது நன்றி மேலும் செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள டபிள்யூ 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 டாட் எம்ஆர்சிஹெச்இ நியூஸ் டாட் காம் என்ற எங்களது இணையதளத்தை பார்வையிடுங்கள்